secondo voi come saranno le automobili fra 5, 10 o 15 anni e soprattutto come cambierà il nostro modo di guidarle? Vi confesso che pur eh, parlando di auto tutti i giorni per lavoro questa domanda noi ce la poniamo spesso perché stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione incredibile che cambierà eh, la vita di tutti perché cambia letteralmente il nostro modo di muoverci. Il problema è che come e quando questo succederà non è ancora chiaro, o meglio non c'è una verità assoluta. Allora abbiamo deciso di parlarne, di ragionarci con delle persone che possono aiutarci per motivi diversi a capire che cosa sta succedendo. E questa settimana cominciamo con uno dei temi più alla moda, quello dell'auto elettrica. E lo facciamo facendo salire un professore. Ciao Fabio Ciao Alessandro Eccoci. Come va? Alla grande direi È complicato l'argomento oggi eh? Comincio con uno spunto molto semplice Tutti ne parlano Adesso c'è stata pure la Formula E a Roma Quindi ci sono anche un bel Magari dei tifosi di elettrico Ma nessuno se la compra Ci diciamo da anni che i problemi sono sempre gli stessi, gli stessi Il costo, l'autonomia Non ci sono abbastanza colonie di ricarica Per quanto andremo avanti così? Ma sai, nessuno se la compra anche perché i motivi per comprarla, l'auto elettrica in realtà sono abbastanza pochi, no? il prezzo è più alto, sono soltanto di coscienza personale, di passione personale e diciamo di motivazione del singolo, eh, motivi collettivi ancora reali all'acquisto non ce ne sono, cioè il singolo, al singolo chiediamo di spendere di più, chiediamo di affrontare una vita un po' più complicata di quella di chi ha un'automobile convenzionale, però in cambio non gli diamo niente, quindi non succederà nulla finché come società o la famosa parola, parolina magica politica, non decidiamo che debba succedere. Cioè, certi cambiamenti non possono essere demandati al singolo. Ci sono argomenti così grandi, l'ambiente è uno di questi, la salute certo. umana è uno di questi, che devono essere frutto di una decisione collettiva. I numeri da questo punto di vista parlano chiaro, li stavo rileggendo e ripassando prima. Nei primi tre mesi del 2018 sono state vendute in Italia meno, poco meno di 1000 auto elettriche contro mi sembra 317 o comunque 310.000 auto diesel e un totale di 600.000 macchine complessive. Parliamo di una quota assolutamente insignificante, no? Cioè, se fosse soltanto per i numeri di oggi e non fosse un argomento così importante per tutti noi, in realtà non staremmo neanche a parlarne. Ne parliamo perché invece in prospettiva ovviamente è una cosa eh, molto importante, però i numeri bisogna sempre rispettarli. Ripeto, il mercato è una cosa sempre eh, da guardare con grande attenzione. Se oggi le persone non la comprano ancora, significa che eh, le condizioni devono essere ancora migliorate e di parecchio perché le persone arrivino a comprarlo o a noleggiarlo o comunque diciamo, a possederla senza, senza averne la proprietà con le varie formule ma comunque ad usarla perché quello di cui abbiamo sicuramente bisogno sono auto ad emissioni zero sulla strada ma scientificamente parlando tu che poi queste cose le studi proprio per lavoro facendo proprio una domanda secca è vero che l'auto elettrica nel suo complesso arriva a inquinare meno di un'auto con un motore tradizionale? Ma la risposta diciamo, è, è molto chiara, lampante ed evidente, la risposta è sì, è chiaro, non saremmo neanche qui a parlarne se non fosse così. Poi chiaramente, giustamente, si sollevano una serie di perplessità relative al come viene fatta l'elettricità, che quindi chiaramente cambia i numeri in campo, soprattutto da un punto di vista globale, su come venga prodotte le batterie, prodotta l'automobile, riciclato il tutto a fine vita, sono tutti discorsi molto seri e molto importanti, ma quello che è importante è che l'auto già oggi sicuramente praticamente in tutti i mercati inquina meno, questo usando un termine onnicomprensivo perché inquina significa tante cose, emette meno CO2, emette meno inquinanti, ma soprattutto in prospettiva con un sistema invece migliorato, sviluppato, evoluto, può arrivare al fatidico numero zero. Scomponiamo i problemi. Prima obiezione sulle auto elettriche, i costi elevati. Direi che questa è quella su cui possiamo sorvolare perché la si sta quasi risolvendo. L'auto elettrica costa ancora tanto, ne parlavamo qualche giorno fa, però con le economie di scala, la Cina che adesso sta richiedendo tante auto elettriche, quindi obbligherà tutti i costruttori a produrre auto elettriche e le normative anti-inquinamento e di limiti di CO2 imposte all'Europa che entreranno in vigore nel 2021, insomma queste cose obbligheranno tutti per forza a mettere auto elettriche in circolazione e questo, gioco forza, abbatte il costo unitario. È una questione di tempo. 
sicuramente il mercato si sta evolvendo oggi però ancora l'auto elettrica costa di più lo stavamo dicendo prima e quindi oggi ancora è una è uno, scoglio, è uno scoglio con tutte le formule di acquisto che poi ci possono essere però siamo d'accordo però diciamo io questo lo vedo come il problema meno complicato questione 2 colonnine di ricarica e più in generale modalità di ricarica si dice no adesso aumentiamo le colonnine però oggettivamente le colonnine non si possono mettere dappertutto non si può pensare che la colonnina sia eh, come dire lo strumento finale per consentire la ricarica delle auto elettriche si stanno sviluppando nuove tecnologie? sicuramente sì la, la ricarica ad alta potenza e quindi la ricarica veloce si sta sviluppando non è semplicissima anche quella né dal punto di vista della rete né dal punto di vista della, diciamo, della localizzazione del punto di ricarica però si sta sviluppando quindi i tempi di ricarica si andranno ad accorciare in quelle condizioni però certamente quando parlavamo di condizioni necessarie per l'utilizzo di un'auto elettrica la grande rivoluzione è quella che forse a volte sfugge cioè la rivoluzione dell'auto elettrica è che non ha bisogno di un sistema di un'infrastruttura di, eh, diciamo, di servizio per fare il pieno che certo. è esattamente il contrario di quello che noi pensiamo quando pensiamo all'auto tradizionale noi siamo abituati a prendere l'auto ad andare a fare ah, il pieno ecco, in realtà servizio, la grande certo. differenza è che tu puoi uscire da casa avendo già fatto il pieno nella notte a casa tua questa è la grande differenza insieme al fatto che in determinate condizioni a livello di singola casa o locale potresti addirittura aver autoprodotto l'energia cioè uno può avere ma non teoricamente praticamente il pieno alla propria auto gratis se ha le condizioni a casa sua, in un suo terreno, nel suo comprensorio, perché poi esistono appunto sì, sì, no, chiaro, vari gradi. Le rinnovabili per, da questo punto di vista sono certo. l'energia da fonte rinnovabile, quindi a costo zero. Cioè, così come siamo abituati a non pagare l'aria che respiriamo certo. o il sole che ci illumina, potremmo non pagare l'energia per fare il pieno all'automobile. No, che, è una cosa... che, come per tante altre cose, perché il tema della, della, dello sviluppo delle rinnovabili e l'autoproduzione che ci potrebbe rendere tutti indipendenti è qualcosa di fantastico da un punto di vista teorico. Stavo leggendo recentemente un libro di Rifkins che me lo spiegava questo e ci sono delle teorie davvero interessanti ma dobbiamo passare al prossimo punto che in realtà è collegato a questo perché diciamo abbiamo toccato quello del tema del, dei tempi di ricarica che è un'altra variabile critica tu vai dalla stazione di servizio è vero che c'è tutta l'infrastruttura ma hai comunque poi la possibilità di fare il pieno in pochi minuti e agganciato a questo c'è il tema della sostenibilità energetica cioè è vero che le rinnovabili stanno arrivando eccetera ma come facciamo a immaginare un paese come il nostro con tutto il potenziale che possiamo avere a livello di rinnovabili col sole e quant'altro con tante auto elettriche da ricaricare cioè questa è la domanda che c'è cioè, uno studio che dimostra che la nostra rete sarebbe come dire capace di gestire questo ma guarda ci sono due punti che, no, che hai nominato da un punto di vista tecnico sono due, due argomenti un po' diversi uno è se abbiamo sufficiente potenza installata per produrre la potenza di cui ci sarebbe bisogno no? quindi sufficiente energia alla quale attingere e un altro è se la rete è poi in grado diciamo di distribuire nei punti giusti questa sì. energia allora se domani mattina tutte le auto dovessero diventare elettriche in Italia la risposta ovviamente è no ma perché chiaramente anche se dovessero diventare tutte ad acqua probabilmente non avremmo l'acqua per fare il pieno no? ma se noi immaginiamo dei numeri diciamo progressivamente crescenti in realtà un primo un 10% io dico del mercato che non significa delle auto circolanti ma del mercato in Italia circolano 35 milioni di, di veicoli il mercato è 2 milioni di veicoli eh, l'anno mercato del nuovo quindi diciamo se pensiamo a 200 mila auto l'anno stiamo par parlando di quantità di energia anche in questo caso irrisoria rispetto a quella invece che è la potenza installata quindi gli studi ci sono eh, sono crescenti anche in prospettiva e in realtà diciamo parliamo di pochi punti percentuali e quindi di una cosa che da un punto di vista di energia e di potenza installata non avrebbe nessun problema anche, a partire anche perché poi l'idea è quella di utilizzare le batterie delle auto elettriche in rete correggimi se sbaglio per stabilizzare il sistema soprattutto in un ottimo stai, stai dicendo una cosa importante perché stai dicendo che poi una volta che io parto mi rendo conto che la rete non è più quella di oggi ma cambia cioè ci sono certo. una serie di batterie molto importanti che sono quelle dei veicoli distribuite in giro e quindi posso usare strategie diverse per bilanciare la stessa rete e ah, quindi eccolo che anche in uno sviluppo molto veloce attenzione non stiamo parlando di un secolo anni, eh, certo. stiamo parlando di pochi anni anche in uno sviluppo molto veloce questa cosa è decisamente possibile non solo ma oggi le rinnovabili in Italia come in molti grandi paesi sono addirittura 
ostacolate nel loro sviluppo dal fatto che la rete non è in grado di gestirne diciamo, la non prevedibilità di emissione in rete di energia. A questo punto però ci siamo tenuti la, la criticità più grande di tutte per ultima, diciamo così, o comunque una, è un vaso di Pandora, il tema batteria, che porta con sé tante complessità, tanti punti interrogativi in un certo senso, perché la, la batteria è un qualcosa che è complesso da produrre, in termini di materiali che ti servono per farla e in termini di, poi anche di sviluppo tecnologico quindi la prima domanda che ti faccio è ora si parla di batteria al litio l'autonomia, di, l'autonomia diciamo del, delle auto elettriche sta piano piano crescendo cos'è che sta cambiando cos'è che ci si aspetta nel breve termine sul tema batteria questa è la prima domanda che ti faccio ci si aspetta che per il prossimo periodo anche visto il mercato ormai così ampio che hanno e quindi anche il potenziale di finanziamento dello, dell'ulteriore sviluppo così ampio che hanno il futuro prossimo sia fatto di litio. Poi è chiaro che anche questa può avere dei perfezionamenti o dei cambiamenti, per esempio il primo in arrivo è quello del litio con elettrolita polimerico, quindi il famoso stato solido, lo vedo senz'altro possibile, molto probabile, c'è chi l'ha scelto addirittura come tecnologia chiave per entrare sul mercato, parliamo di grandissimi costruttori sì. che stanno investendo molti soldi per entrare direttamente con quella tecnologia, altri invece che sono magari già entrati hanno non lo stato solido e vedono più probabile un okay. ulteriore sviluppo di quello che già hanno, però stiamo parlando sempre di litio, non parliamo di evoluzioni okay. ma non di rivoluzioni. Ecco. Però il litio è un problema tecnico ma anche politico, geopolitico, ovvero che è un materiale raro insieme non soltanto al litio ma anche il cobalto, perché forse è il caso di ricordarlo, per fare le batterie serve litio, cobalto e manganese che sono tre no, servono anche poi per fare diciamo, i vari componenti le terre rare che sono un ulteriore elemento di grande criticità quindi servono una serie di elementi che sono, soltanto, che sono concentrati in certi paesi del mondo tra l'altro c'è stata recentemente una puntata di report che ha fatto anche divulgazione su questo su, su, proprio su dove stanno queste miniere di, di petrolio del futuro e quindi Africa e Sud America e il problema è che poi queste diciamo, miniere sono spesso e volentieri controllate dai cinesi piuttosto che dei coreani, saremo vincolati e dipendenti da, da qualcun altro per, per produrre batterie. Allora, quello è un problema che ci può essere sempre, quello geopolitico quando si va su una materia prima o su una risorsa naturale, quello che non ci deve essere se entriamo nel mondo delle batterie con litio, cobalto, ma ormai in ogni mondo che, che andiamo ad aprire è sicuramente non avere la stessa schiavitù che abbiamo invece oggi con le risorse fossili e petrolifere. Parliamo di mondi completamente diversi. Mentre oggi sulle risorse fossili, quindi il petrolio, noi lo estraiamo da qualche parte e poi lo bruciamo. Il discorso è lì che io ho veramente consumato una risorsa, cioè la prendo e la brucio e, la e non ce l'ho più. Invece con il litio, cobalto, manganese, ma tutti gli elementi di un mondo ormai fatto dove si progetta per il fine vita e non si immaginano più le cose sul consumo e basta. Io dico che esiste l'era del consumo e l'era che si sta aprendo che dobbiamo aprire dell'utilizzo. Noi dobbiamo utilizzare queste risorse, quindi significa che io lo stesso litio che ho messo a inizio vita e che ho dovuto estrarre da una miniera a inizio vita dentro le batterie, alla fine della vita delle batterie lo devo necessariamente recuperare. Questa è una parentesi, quando tu hai una auto elettrica, magari dopo 7, 8, 9 anni la batteria non è più performante, a quel punto però la batteria può essere performante per altri usi e la metti a sistema sì, in altre situazioni. La mobi- l'uso e mobilità all'automobile è un caso molto specifico dove lo spazio è poco, il peso è una cosa importante, a bordo intendo, il peso è una cosa importante per cui io ho bisogno che in poco spazio e in poco peso, in poca massa, mi ci sia più energia possibile, quindi le batterie diventano non più interessanti per un utilizzo automobilistico quando scendono al di sotto di orientativamente un 70% della loro capacità originale, ma a quel punto quella batteria che è in grado di di immagazzinare il 70% dell'energia che poteva immagazzinare a inizio vita è in realtà ancora non interessante, direi pregiata, per altri utilizzi che non hanno gli stessi problemi di spazio o di massa certo. da portare in giro, quindi utilizzi stazionari. Ecco quindi la batteria può avere una seconda vita e forse addirittura una, una terza, terza. però una è terza. chiaro anche allungando la vita della batteria che a un certo punto si arriva al fine vita e dobbiamo assolutamente recuperare eh, il materiale che c'era dentro. La batteria è centrale, lo abbiamo capito, è un, è un tema complesso, potremmo parlarne per ore e quasi verrebbe da dire che la batteria è più importante, può diventare più importante dell'automobile, tutto, tutto ruota intorno alla batteria e i vari produttori specializzati di batterie da cui si riforniscono gli stessi costruttori, Samsung, LG, Panasonic, avranno un ruolo sempre più centrale. Io sono abbastanza pronto a scommettere che 
molto presto al di là di Apple e Google vedremo delle auto Samsung e Panasonic questo eh, non lo possiamo sapere però certamente eh, è una cosa assolutamente possibile e molto più possibile che non in un mondo fatto di motori a combustione interna e quindi certo. di, diciamo, di tradizioni e conoscenze e complessità e scenari, diverse, centenarie certo. che c'era bisogno di avere, che c'è bisogno di avere per fare quel tipo di, di motori in quel modo come siamo abituati oggi ad averli dai grandi costruttori però bisogna da dire anche che l'automobile non è un, un prodotto qualsiasi io dico che l'auto ha un'anima cioè l'auto la compri soprattutto per motivi emozionali l'auto a volte lo stiamo dimostrando anche adesso in questa chiacchierata è quasi la tua casa è un nido dove ti, eh, ti metti in intimità piuttosto che in, eh, in riservatezza per fare cose importanti cioè l'auto è un pezzo di nostra vita emozionale eh, un'automobile non la si compra per motivi razionali non se la si sceglie per motivi razionali Parlando di auto elettrica, quindi di una rivoluzione tecnologica, questo non dobbiamo perdere mai di vista. Certo. L'effetto passione, l'effetto emozione ci deve essere sempre. Eccolo lì quindi che ci saranno auto con marchi diversi rispetto a quelli attuali. Allora la risposta è sì se sapranno trasmettere delle emozioni addirittura che marchi attuali per dover difendere le tecnologie che sono oggi il 99,9% eh del certo. loro business non sono in grado di dare nuova emozione al nuovo tipo il di caso prodotto. caso Tesla, di cui, che, che comunque sono riuscito Tesla a creare è, un, un marchio da è, zero. È emblematico, ci dice questo, cioè ci dice che non è la razionalità che ha fatto nascere la, pazz la passione o addirittura diciamo, la febbre mondiale certo. per la Tesla, è un aspetto emozionale, cioè è un marchio che ha dimostrato di fare la supercar a emissioni zero, che costa tanto, che mi dà un sogno, ma è un sogno ad emissioni zero. Sì, ecco, sì, sì. questa è una, una scuola che va assolutamente perseguita, quindi se ci saranno altri tradizionalmente legati all'auto oppure no, che saranno in grado di fare questo, secondo me hanno spazio. È, è una riflessione che condivido pienamente anche perché sì, la passione comunque è un motore di tante cose ed è anche se vogliamo una rassicurazione per chi ci segue ha paura che tutte queste tecnologie, auto elettriche, ma poi guida autonoma e quant'altro, possano in qualche modo uccidere quelle che sono oggi le emozioni legate all'oggetto automobile, quindi ben venga no, no, anche una considerazione diciamolo del subito, Sono due cose diverse, l'automobile dallo strumento di mobilità sono due cose diverse, l'auto è anche uno strumento di mobilità, probabilmente molte delle sue funzioni Dunque. che oggi assolve come strumento di mobilità domani verranno assolte certo. in modo diverso da strumenti forse meno emozionali. Coesisteranno, coesisteranno le due cose, no? Ma l'automobile come strumento emozionale, come diciamo, elemento di passione, secondo me non morirà, questa è un'opinione, ma anche un auspicio perché significa avere molto spazio ancora per fare cose belle e di cose belle abbiamo sempre bisogno. E io ti ringrazio per questa chiacchierata, spero che insomma abbiamo detto un po' di cose interessanti per tutti voi e ne parleremo ancora presto perché diciamo è un viaggio ancora molto lungo, quindi io ti saluto che sei arrivato. Grazie a te, buona continuazione di viaggio. E io continuo appunto a viaggiare. Ciao, ciao a tutti. Ciao, a presto.